హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ మమత సో ఈరోజు వీడియోలో నేను పెరుగు మన ఫేస్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చేయించబోతున్నానండి సో ఈ పెరుగు ఫేస్కి ఉపయోగించేది కనుక కొంచెం నీట్గా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నది అయితే మంచిది నేనైతే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న గడ్డ పెరుగుని తీసుకుంటున్నానండి సో ఒక గిన్నెలోకి కొంచెం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాను సో మీకు అవైలబుల్ లేకపోతే ప్యా ప్యాకెట్ పెరుగే తీసుకోండి బట్ ఇంట్లో చేసుకునే పెరుగు అయితే చాలా మంచిది సో ఈ పెరుగులో లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది మన ఫేస్ని నరిష్ చేసి మనకి స్కిన్ లైట్నింగ్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో నేను ఈ పెరుగుని టూ స్టెప్స్లో యూజ్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్రబ్బింగ్ అండి ఈ స్క్రబ్బింగ్ కోసం నేను వన్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను బియ్యం పిండి మనం ఆల్రెడీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నది అలాగే వన్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకుంటున్నాను సో ఇంత ముందు మీకు చేయించిన పెరుగండి సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ ఫ్లోర్ని అలాగే పెరుగుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలని రెండు కలిసేట్టుగా సో ఇలా రైస్ ఫ్లోర్ అనేది మన ఫేస్కి మంచి స్క్రబ్బర్గా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇన్స్టాంట్ వైట్నింగ్ కోసం అలాగే బ్లాక్ హెడ్స్ అండ్ వైట్ హెడ్స్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం రైస్ ఫ్లోర్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో నేను అందుకే స్క్రబ్బింగ్ కోసం వన్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ అలాగే వన్ స్పూన్ కడు తీసుకొని రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని సో నా ఫేస్ని స్క్రబ్ చేసుకోబోతున్నాను సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఓన్లీ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏనండి సో మీరు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా హ్యాపీగా ఈ పెరుగు ఫేస్ ప్యాక్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను మిక్స్ చేసుకున్న రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ కర్డ్తో నేను స్క్రబ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి సో మనం స్క్రబ్ చేసుకున్నప్పుడు నోస్ దగ్గర అలాగే ఫోర్ హెడ్ పైన బాగా స్క్రబ్ చేసుకుంటే మనకి ఉన్న బ్లాక్ హెడ్స్ అండ్ వైట్ హెడ్స్ అలాగే స్పాట్స్ అనేవి పోతాయి సో మనకి పెరుగు అనేది యాంటీ ఏజింగ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది అంటే వ్రింకిల్స్ని తగ్గిస్తుంది ఒక రైస్ ఫ్లోర్ అనేది పోర్స్ని ఓపెన్ చేసి డస్ట్ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది సో అలా చేయడం వల్ల మన ఫేస్ అనేది బాగా క్లీన్గా అలాగే బ్రైట్గా ఉంటుంది సో ఒకసారి స్క్రబ్ చేసుకున్నాక మీరు వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫేస్ మాస్క్ అండి ఈ ఫేస్ మాస్క్ కోసం మనం వన్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి సో అలాగే వన్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకోవాలండి పెరుగులో ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఇవి న్యాచురల్ ఎక్స్ప్లోనేటర్గా వర్క్ అవుతాయి సో ఎక్స్ప్లోయేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో కాదండి మన స్కిన్ మీద ఉన్న డెడ్ సెల్స్ని రిమూవ్ చేసి న్యూ స్కిన్ సెల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది సో అందువల్ల మన ఫేస్ అనేది బాగా బ్రైట్గా గ్లోగా ఉంటుంది అలాగే ఈ ఫేస్ మాస్క్ కోసం మనం వన్ స్పూన్ శనగపిండి తీసుకోవాలి ఈ శనగపిండి మన స్కిన్ని టైట్ చేసి సో ముడతలని తగ్గిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇన్స్టాంట్ వైట్నింగ్ కోసం శనగపిండి అనేది ఎప్పటి నుండో వాడుతున్న ఐటమ్ అండి సో కంపల్సరీగా మీరు వన్ స్పూన్ శనగపిండి అయితే అప్లై చేయాలి అదేవిధంగా పావు స్పూన్ తేనె తీసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మనకి ఒక పేస్ట్ అనేది తయారవుతుంది ఈ పేస్ట్ని మనం బ్రష్తో కానీ లేదా చేత్తో కానీ పేస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా అప్లై చేసుకున్నాక నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే ఉంచుకోవాలండి సో బాగా డ్రై అయ్యాక మనం వాటర్తో క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు రిజల్ట్ అనేది బాగా ఉంటుంది సో ఇలా వీక్లీ ట్వైస్ కానీ లేదా ట్రైస్ కానీ చేస్తూ ఉంటే మీకు టూ వీక్స్లో రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఏమీ ఉండవండి సో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ న్యాచురల్ ఐటమ్స్ అలాగే మనం అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ సో మీరు తప్పక ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్